Journal The Untold Story Tokoh Rashid Madi Hampir seluruh rakyat Malaysia Kenal dengan nama Rashid Madi Ketua Ketumbukan Regimen Infanteri ke-10 Parti Komunis Melayu Yang tinggal dalam hutan sempadan Malaysia Thailand Sehingga perjanjian damai hanyai pada tahun 2004 Pada awalnya Rashid Madin tidak dikenali oleh sesiapa pun Bila persidangan baling diadakan pada tahun 1956 Iaitu Pertemuan antara kerajaan Melaya dan PKM Rashid Madin telah muncul sebagai delegasi mewakili PKM mula dari hari itu Rashid Madin dikenali sebagai ahli Parti Komunis Melayu Rashid Madin lahir pada 10 Oktober 1917 di kampung Gunung Mesa Ilir Goping Tengah dari keturunan Rao ibu dan bapa beliau lahir di Rao sebuah daerah di Sumatera yang kini dipanggil Rao Pasaman ibu beliau bernama Soriah binti Nande berkebetulan kakak kepada ayah saya Jidin Nande jurnal ini adalah untuk menceritakan bagaimana Rashid Madin terlibat secara langsung dengan Parti Komunis Melayu sehingga beliau menjadi ahli jatuh kuasa tertinggi Parti Komunis Melayu. Waktu kecil, dia, beliau bersekolah sehingga derjah lima di Sekolah Melayu Gunung Panjang Kopi. Tamat derjah lima, beliau telah bekerja di Jalan Cameron Highland, Tapah. Dari situ, dia telah belajar bahasa Inggeris dan menghadiri kelas elektrik sehingga dia mendapat sijil Chapman Grade 1. Tahun 1937, Rashid Madin telah berpindah ke Tanjung Tualang, Perak bekerja di sebuah kapal kori Inggeris. Dengan fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai sijil Chapman Beliau senang diterima bekerja Di Tanya Tuanang inilah Bermulanya penglibatan beliau Dengan Parti Komis Melayu Di sini beliau bertemu Dengan seorang kader remaja Parti Komis Melayu Bernama Tu Long Shan Mereka berkawan dan bertukar-tukar pendapat Sejak itu beliau aktif dalam aktiviti-aktiviti Parti Komunis Melayu. Lima tahun kemudian pada tahun 1941 sebelum Jepun menyerang Melayu, Rashid Madin telah dengan rasminya diterima menjadi ahli Parti Komunis Melayu. Setelah Jepun menyerah kalah dan Melayu telah diserah semula kepada British Dan gagalnya perjanjian British dan PKM ke atas Melaya pada tahun 1900, Rashid Madin telah dilantik anggota delegasi PKM ke persidangan British Empire Commonwealth, British Empire Communist Party Conference di London. Gagalnya perjanjian British PKM ke atas Melaya. Parti Komunis Melayu terus berjuang untuk kemerdekaan. Pihak British telah mengharangkan Parti Komunis Melayu apabila Darul Dak diisytiharkan oleh British pada tahun 1948. Rashid Madin telah ditangkap di Labu Kubung, Teluk Intan dan dipenjarakan. Saya dan keluarga hanya dapat bertemu sekali sahaja dengan beliau di penjara Tapin pada tahun 1950. 
Rasyid Malian telah dipindahkan dari satu penjara ke satu penjara dari Taping ke Pulau Jerta dan air sekali di Tanjung Luas Melaka di Tanjung Luas Melaka Rasyid Malian ditempatkan di dalam kawasan khas di dalam penjara Beliau tidak dibenarkan membaca surat khabar dan diasingkan dari orang lain dalam penjara tersebut. Ini disebabkan beliau adalah dari Parti Komunis Maya yang lain dari Parti Sosialis. Pada tahun 1952, kejatuhan ekonomi telah berlaku dan sebagai berjimat cermat, British telah menawarkan pekerjaan membina balai polis kepada tahanan. Tahanan dari Parti Sosialis menolak tawaran tersebut bagi menunjukkan tidak mahu bekerjasama dengan British. Rashid Madin sebaliknya menerima tawaran tersebut. Beliau tiap-tiap hari dibawa keluar untuk bekerja dengan dikawal. Dengan keluar bekerja ini, beliau telah dapat berhubung dengan pasukan penentang dalam hutan melalui, melalui seorang gembala lembu. Satu hari ditetapkan dengan berpura-pura pergi ke tandas, Rasyid Madin dapat melepaskan diri ke dalam hutan yang sedia dinanti oleh pasukan penentang. Rasyid Madin telah dibawa jauh ke dalam hutan bagi mengelak diburu oleh pihak British. Selama satu tahun, Rasyid Madin dibawa melalui hutan ke Temeluk Pahang untuk bergabung dengan pasukan PKM yang diketuai oleh Abdullah Sidi, kawan beliau. Selama setahun pula, beliau dibawa melalui hutan menuju sempadan Malaysia Thailand. Di sana, beliau telah dipercayai untuk memimpin ketumbukan infanteri ke-10 PKN. Selepas persidangan Hat Nyai, PKN bersetuju meletakkan senjata dan perjanjian di Menterai. Rasyid Madin dan gerombolannya diberi tanah di Thailand dipanggil Kampung Malaysia. Pada tahun 1997, Beliau dibenarkan pulang ke Malaysia untuk melawat sanak saudara. Saya dapat bertemu beliau di rumah anaknya di Tapak Ruh. Inilah kali kedua kami dapat bertemu. Pada tahun 1999, beliau telah menunaikan haji. Rashid Madin meninggal pada satu hari bulan September 2006 pada usia 88 tahun di Sasakon, Thailand dengan meninggalkan empat orang anak tiga lelaki, seorang perempuan dari isteri pertama dan seorang perempuan dari isteri kedua beliau menghembuskan nafas akhirnya di rumah anak isteri kedua di Thailand sekian wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh